ডিবিসি নিউজের নিয়মিত আয়োজন আইপি নিবেদিত সংবাদ সম্প্রসারণে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি শারমিন চৌধুরী দিনের বাছাই করা সংবাদ এবং এর পর্যালোচনা নিয়ে সংবাদ সম্প্রসারণে আজ আমার অতিথি হয়ে এসেছেন সাপ্তাহিকের সম্পাদক গোলাম মর্তজা এবং দর্শক কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের মধ্যে এসে উপস্থিত হবেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত গোলাম মর্তজা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা দিনের খবরগুলো দেখে নিই যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব দর্শক শুরুতেই জানিয়ে দিই মার্কিন টাইল ব্যাংক আজকের সংবাদ শিরোনামগুলো খালেদা জিয়াকে ছাড়াই কারাগারে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার বিচার কাজ চলবে আদেশ আদালতের ক্ষমতা হারানোর জ্বালা থেকেই মন গড়া কথা বলছেন এস কে সিনহা মন্তব্য ও বায়দুল কাদেরের বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করতেই তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয়েছে বলছেন নজরুল ইসলাম খান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিকতার জন্য বাধা তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক বলছেন সাংবাদিক ও সাবেক তথ্য কমিশনাররা বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতেই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম চলবে ঢাকার পাঁচ নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এই আদেশ দিয়েছেন এ সময় মামলার কার্যক্রমকে দীর্ঘায়িত করতে খালেদা জিয়া ইচ্ছে করেই আদালতে উপস্থিত হচ্ছেন না বলে মন্তব্য করেন বিচারক সকালে নাজিম উদ্দিন রোডের পুরনো কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত বিশেষ এজলাসে শুরু হয় জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার শুনানি তবে আদালতে হাজির হননি বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া রাষ্ট্রপক্ষ খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতেই বিচার কাজ শুরুর আবেদন জানান দুপক্ষের শুনানি শেষে তার অনুপস্থিতিতেই বিচার কাজ চলবে বলে আদেশ দেয় আদালত এবং বেগম খালেদা জিয়ার অনুপস্থিতিতে তার পক্ষের উকিলগণ উপস্থিত হয়ে তারা মামলার বিচারের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন এই আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন বলে জানিয়েছেন খালেদা জিয়ার আইনজীবীরা এই পিটিশন দেওয়ার একটি আর তার নাই একমাত্র বেগম খালেদা জিয়ার আইনজীবী হিসেবে আমরা এই আবেদন দিতে পারি তারপরে কোর্ট এই পিটিশনটা মঞ্জুর করেছে আমরা কোর্টে ন্যায় বিচার পাই নাই এই আদেশের বিরুদ্ধে আমরা উচ্চ আদালতে যাব গত সাত মাস ধরে অসুস্থতার কথা জানিয়ে খালদা জিয়া বক্সি বাজারে স্থাপিত অস্থায়ী এজলাসে হাজির হতে পারেননি এরপর মামলার কাজ শেষ করতে গত মাসে পুরনো কারাগারের ভিতরেই একটি ভবনে অস্থায়ী এজলাস স্থানান্তরিত করা হয় জিয়া অর্ফনেস ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা হওয়ার পর থেকে খালেদা জিয়াকে ও পুরনো কারাগারের আরেকটি ভবনে রাখা হয়েছে কোহেরিন ফারহানাজ ডিবিসি নিউজ ডেস্ক ক্ষমতা হারানোর জ্বালা থেকেই সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা মন গড়া কথা বলছেন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অন্যদিকে বিএনপি বলছে সরকার বিচার বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতেই এস কে সিনহাকে পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল এস কে সিনহার লেখা বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে তারা এসব কথা বলেন প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা এবং পদত্যাগ করে দেশের বাইরে চলে যাবার নানা ঘটনা নিয়ে কয়েকদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার লেখা ব্রোকেন ড্রিম বইটি বইয়ের কিছু বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়কমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন ক্ষমতা চলে যাওয়ায় বই লিখে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন এস কে সিনহা ক্ষমতায় যখন কেউ থাকে না তখন অনেক অন্তর্জালা বেদনা থাকে এই অন্তর্জালা থেকে অনেকে অনেক কথা বলে এখন উনি প্রধান বিচারপতি থাকা অবস্থা এখন যা বলছেন বইতে সেগুলো বলার সাহস একজন বিচারপতির কেন ছিল না এটা নৈতিকতার প্রশ্ন আর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেন এস কে সিনহা তার বইয়ের মাধ্যমে সরকারের রুরো আচরণের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছেন আত্মজীবনীমূলক বইটিতে সাবেক প্রধান বিচারপতি দাবি করেছেন সরকার ও গোয়েন্দা সংস্থার চাপ ও হুমকির মুখে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন সাংবাদিকতার জন্য বাধা 
একই সঙ্গে এই বিলে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন যুক্ত করায় তা তথ্য অধিকার আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে আইনটি নিয়ে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় এসব জানিয়েছেন সাংবাদিক ও সাবেক তথ্য কমিশনাররা ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়নের সময় থেকে সরকার বলে আসছিল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের আপত্তিকর সাতন্য ধারা বাতিল করে নতুন আইনে বিষয়গুলো স্পষ্ট করা হবে এরপর সংসদীয় কমিটির বৈঠকে সম্পাদক পরিষদ খসড়া আইনের আট একুশ পঁচিশ আটাশ উনত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ ও তেতাল্লিশ ধারার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল এসব বিবেচনায় নেয়নি সংসদীয় কমিটি বুধবারের অধিবেশনে আইনটি কণ্ঠভোটে পাশ হয়েছে প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তারা না বলুন गणतंत्र मत प्रकाश स्वाधीनतार्थी गणमा अंशीजन स्वाधीनतार ডিজিটাল নিরাপত্তা বিলের বত্রিশ ধারা থেকে গুপ্তচর বৃত্তি শব্দটি তুলে দেওয়া হলেও বাস্তবে তা কাজে আসবে না বলেও মত তাদের রাষ্ট্র গণমাধ্যমের উপর আস্থা আনতে পারে না আনতে পারছে না সেটাই কিন্তু এই আইনের মধ্য দিয়ে আবার প্রতিফলিত হলো সংবাদপত্রের অংশীজন যারা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যারা অংশীজন তাদের তাদের মধ্যে একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি হবে তথ্য পাওয়ার অধিকারকে সে সে হাতিয়ার হিসেবে মনে করতো একটা আইন থাকলে সেটা তার প্রোটেকশন কিন্তু এই আইন সেই সহায়তাটি দিবে না সাংবাদিককে যেমন দেবে না একজন ব্যক্তিকেও দিবে না একজন নাগরিককেও দিবে না ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে সংঘটিত অপরাধের জন্য পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি জব্দ ও গ্রেপ্তারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আপনাদের সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জুয়েল থিওটোনিয়াস ডিবিসি নিউজ ঢাকা জানিয়ে দিলাম আজকের দিনের উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলো যেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব দর্শকের মধ্যে আমাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছেন দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত শ্যামল দত্ত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি সংবাদ সম্প্রসারণে আমরা প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে চাই সেটি হচ্ছে আজকে আদালতের আদেশ দিয়েছেন যে খালেদা জিয়াকে ছাড়াই জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার বিচার কাজ চলবে কিন্তু বেগম জিয়ার আইনজীবীরা বলছেন যে তারা এটি নিয়ে উচ্চ আদালতে যাবেন এই আদেশে এই আদেশ এর বিরুদ্ধে আসলে যদি বিচার কাজ চলে शारिक আদালতের ইয়ে আপনার জেলখানায় আছেন কিন্তু উপস্থিত হবেন না তাহলে কি হবে এটা আমার কাছে আইনি কোনো ব্যাখ্যা নেই এটার জানেন এরকম পরিস্থিতি কখনো হয়নি এর আগে যে কোনো আসামি নিজেই বলছেন যে আমি আর যাব না আদালতে অন্যদিকে তার আইনজীবীরা বলছেন তিনি অসুস্থ বা শারীরিকভাবে সেই জন্য তিনি আসতে পারছেন না এই অবস্থায় আদালত আজকে সিদ্ধান্ত দিয়েছে তার অনুপস্থিতিতেই এটি হবে এখন প্রশ্ন আসছে যে এই তারা বলছেন এটি উচ্চ আদালতে যাবেন তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সেটা তাদের আইনি অধিকার তারা যেতেই পারেন এরকম অবস্থায় আমরা অনেক পৃথিবীর অনেক জায়গায় দেখেছি যেমন ধরুন যখন হোসনি মোবারকের বিচার হয় তাকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে এসে আদালতে তারপরও বিচার করা হয়েছে কিন্তু এটি একটি ইউনিক সিচুয়েশন আমি জানি না এটার যে আইনি ব্যাখ্যাটা কি তবে গত পনেরোটি কার্য দিবসে এই মামলাটি যখন শুনানি শুরু হয় পনেরোটির মধ্যে একদিন মাত্র ব্যাংক খেলাতে যে আসছেন এর বাকি সময় কিন্তু আসে নাই আর আসেন নাই আর উনি তাহলে কি বিচার কাজ কি কি হবে এখন আমি এখানে হয়তো উচ্চ আদালতে থেকে ব্যাখ্যা আসবে আর দেখা যাক সেটি কোন দিকে দাঁড়ায় ঠিক এক বছর 9 মাস ধরে যুক্তি তর্ক শুনানি চলছে সম্প্রতি 25 বার তিনি অনুপস্থিত ছিলেন বলে জানেনই গোলাম মুর্তজা আপনার কি মনে হয় আসলে অসুবিধাটা কোথায় নতুন করে খুব বেশি কিছু বলার নাই যেটা শ্যামলদার সঙ্গে যোগ করা যে বেগম খালেদা জিয়া খুব সুনির্দিষ্ট করে তিনি নিজে ঘোষণা দিয়েছেন যে এখানে ন্যায় বিচার নাই আইনের শাসন নাই আপনারা যত ইচ্ছা সাজা দেন আমি অসুস্থ আমি আর আসব না এটা খুব পরিষ্কার থেকে কি মনে হয় না যে এক ধরনের আস্থাহীনতার জায়গা আছে আদালতের উপরে আদালতের উপরে মনে হয় না এটা খুব সুনির্দিষ্ট मानुष 
তার অপরাধ অপরাধের দায়ে মামলা বিচার সেটি একভাবে চলবে আর এর বাইরে তিনি যে অসুস্থ সেটা সব মহলের যে এখন পর্যন্ত যে বক্তব্য এবং সর্বশেষ যে মেডিকেল বোর্ড এবং যে সেই মেডিকেল বোর্ড যে তাকে দেখতে যায় এবং দেখে এসে যে প্রতিবেদন দেয় সেটাতেও দেখা যায় যে তিনি অসুস্থ তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটি কথা আছে এখানে যে বেগম খালেদা জিয়া একরকমভাবে আছেন যে তিনি একটি নির্দিষ্ট বা দু একটি নির্দিষ্ট হাসপাতাল ছাড়া যাবেন অর্থাৎ সরকারি যে হাসপাতাল সেই হাসপাতালগুলোতে তিনি যাবেন না অন্য হাসপাতালে যাবেন এখানে সরকারের পক্ষ থেকেও আমার মনে হয়েছে গতকাল কিন্তু খালেদা জিয়ার আইএনজিবি দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছেন যে সরকারের ব্যবস্থা অনুযায়ী তিনি আমাকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে না কেন তো এই জায়গাটিতে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে বিচার চলুক উচ্চ আদালত ব্যাখ্যা দিক চলবে কি চলবে না সেটা নিয়ে বক্তব্য নেই কিন্তু যে কোনো মানুষের এবং বিশেষ করে সেই মানুষটি যখন সরকারের হেফাজতে আছে তখন তার চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার আছে এখন সেই জায়গাটিতে আমার ধারণা যে যদি একজন ব্যক্তি তিনি যদি এক গুয়েমের পরিচয়ও দেন তবু রাষ্ট্র তো অনেক বড় ব্যাপার তো রাষ্ট্রের এই জায়গাটিতে অনেক কিছু করার সুযোগ আছে এবং আমাদের এখানে অতীতে বহুবার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত অ্যাডভোকেট সানাউল্লাহ মিয়া খালেদা জিয়ার আইনজীবী আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে সংযুক্ত আছেন কি निर्दोषि बेगम खालिदा जिया जमीन आर्टर कस्टोडी दिए आर्टिया जेले रेखे ठीक है तीन तो जेले मुक्त ना एन जखनी कोर्टर अधीने थकें जेले थे तक असुस्थ चिकित्सा दरकार बोले ढाकाय भलो हासपत चिकित्सार जो डाक्त परामर्श दिए সেই পরামর্শ অনুযায়ী স্পেশালিস্ট হাসপাতাল সেখানে তাকে নেওয়ার জন্য আমরা গতকালকে বলেছি আজকে পিটিশন দিয়ে করে বলেছি এবং রাষ্ট্রপক্ষ থেকে দুদকের পক্ষ থেকে এখানে আইনের একটা ধারা আছে সেই ধারায় তার অনুপস্থিতিতে তাকে বাইরে রেখে লয়ার হাজিরার মাধ্যমে বিচার কার্য তিনি করতে যাচ্ছেন এটা কখন হয় যদি আসামি মুক্ত থাকে বাইরে থাকেন যাদের বাইরে থাকে তখন যদি তিনি কোনো কারণে অসুস্থ জনিত কারণে মহিলা থাকে অক্ষম আসতে পারছে না তখন এই সেকশনটা অ্যাপ্লাই করা হয় তখন আসেন পক্ষ থেকে এই যে পিটিশন দেওয়া হয় কোর্ট কখনো মঞ্জুর করেন কখনো করেন না আবার কোর্ট এইখানে এটা ভিন্নতর এখানে হলো যে তিনি কোর্টের অধীনে কোর্ট পিডব্লিউ তাকে জেলে রেখেছেন কিন্তু তিনি মুক্ত না কিন্তু তিনি অনুপস্থিত তিনি আসতে পারবেন না যখন বলছেন না না আসতে পারবেন না না ওনাই বলেছেন গত 12 এবং 13 তারিখে যে আমি যাব আদালতে কিন্তু যেহেতু আমি অসুস্থ আমার চিকিৎসা দরকার ওইখানে এমন কোনো অফিসার জান নাই এইখানে আমার একটা बेगम खालेदा अवस्था जनबाणी 
এখন অসুস্থ সে কারণে আসতে পারছেন না তবে এই আদালতে তিনি আসবেন আসবেন না কেন জি না কারণ আপনারা তো বলছিলেন যে এই আদালতে আপনারাও যাবেন না আপনারা পিটিশন দিয়ে বলেছি আমরা রিজন দিয়েছি আমি রিজন দিয়ে বলেছি তিনি এই কথা বলেন নাই তিনি করে আসবেন प्रधानिटेशन दिए अवस्थान ना पसंद कर सरकार बेगम खालेदा जिया मेडिकल बोर्ड स्पष्ट हलो नाते खालदा अनुरोध कर विषय राजनीति ना स्वास्थ्य विषय राजनीतर विषय ना 
এখানে সরকারও কেন গোঁ ধরছে যে কোনো একটি বেসরকারি হাসপাতাল নিলে কি অসুবিধাটা কি আবার বেসরকারি হাসপাতাল না হলে চিকিৎসা হবে না অন্য কোথাও নেওয়া যাবে না এটিও আমি মনে করি না খুব মানে যৌক্তিক অবস্থান এক্ষেত্রে আমি বরং বেগম জিয়ার চয়েসটাকে একটু প্রাধান্য দেব যে উনি যদি যে কোনো একটা প্রাইভেট হাসপাতালে যেতে চাই সেটা স্কোয়ার হোক সেটা ল্যাবেট হোক ইউনাইটেড হোক বা ঢাকা শহরে যে কোটা আছে আর কি মোটামুটি অ্যাভেলেবেল কোনো একটাতে নিয়ে ওনাকে চেক আপ করে নিয়ে আসলে অসুবিধা কি नीले दीर्घ समय रखा बेपारो सामने आसार चिकित्सा प्रचलित रीति सरकार অবহেলার জায়গা দেখছেন কিনা মানে এই যে একটা রিট করলো বিশেষায়িত হাসপাতালে নেবার জন্য বেগম জিয়ার আইনজীবীরা সেটি নিয়ে তারা আর আগালেন না প্রজ্ঞাপন বাতিলের জন্য যে তারা আইনি নোটিস দিলেন সেটা নিয়েও তারা আর আগালেন না এখানে কি হয় কি যে বেগম জিয়ার আইনজীবীদের নিয়ে নানা রকম কথাবার্তা আছে আমি জানি না এগুলো কতখানি বাস্তব ভিত্তি আছে অনেকেই বলে যে তারা প্রপারলি আইনি বিষয়গুলো ঠিকমতো ইয়ে করেন না অ্যাড্রেস করেন না বা যে সময়ে করার কথা তারা করেন না এখানে বিএনপির সিনিয়র নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা খুবই প্রসিদ্ধ আইনজীবী বাংলাদেশের শিশুর সঙ্গে আইনজীবীদের মধ্যে অনেকেই আছেন কিন্তু কোথায় জানি তাদের আইনি পদক্ষেপগুলো প্রপার ইয়ে হয় না এবং যে কারণে আদালতে হাজির না হওয়ার জন্য ভর্ৎসনাও করেছেন কয়েকবার বহুবার ভর্ৎসনা হয়েছে লেটই যায় শুনানি করেন না ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই কারণে অনেক জিনিস আছে রাজনীতির অনেক বিষয় আছে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হয় কিছু আবার আইনিভাবে মোকাবেলা করতে হয় ফলে এই জটিলতাগুলো আছে ফলে যেটি আপনি বলছিলেন যে কেন তারা এগুলো অ্যাড্রেস করে না প্রপারলি করে না এই ব্যাপারে আদালত থেকেও তাদের কয়েকবার এগুলো বলা হয়েছে তবে বিষয়টা হচ্ছে এখন আমরা একটা এমন জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছি সামনে একটা নির্বাচন আবার অন্যদিকে বিএনপির একটা বড় দাবি হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি পেতে হবে দিতে হবে এই প্রক্রিয়াটা কতখানি স্মুথলি শেষ পর্যন্ত নির্বাচন পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছাবে সেটা নিয়ে কিন্তু আমার একটা সন্দেহ আছে গোলাম মর্তজা আপনার কি মনে হয় আমি যে প্রশ্নটা শ্যামল দত্তের উত্তর দিচ্ছিলেন যে আইনজীবীদের পক্ষে কি কোনো অবহেলা আছে সেই সাথে একটা বিষয় বলি সেদিন আমি জয়নুল আবেদিনের সাথে কথা বলছিলাম বেগম জিয়ার আইনজীবী তিনি বলছিলেন যে আইনজীবীদের বিরুদ্ধেও যেভাবে মামলা দেয়া হচ্ছে তাতে चालना करें जैसे खुब बड़ भाव जख जरा शुदुम्र एखी नय खूब बड़ो भाव से सुविधा नीन और बिोधी पक्षे जरा थकें ता एक असुविधाजनक अवस्थान थकें सेटार नाम बीना क्योंकि सेटार एक विस्तारित अवस्था सबगलो जैगा चित्र देखी और तरह एक प्रतिफलन सब जैगाते ही पड़े से हीखने गए पक्ष हुए जरा क्ज कर तरह नाना दोष त्रुटि नाना किस भार चेषा कर जिनगुल स्वाभाविक प्रक्रिया स्वाभाविक नियम आप इहा स्वाभाविक गति से चले स्वाभाविक गति से चलार कथा बांगलेश राजनीति मानविक ना होते जो राजनीतर जैसे आईन के आईने जैगे चलते ना दीते 
করি তাহলে আমরা এরকম আলোচনা মানে চলতে থাকবে আমরা একটা বিরোধিতে যাব বিরোধিতে যাওয়ার আগে একটা প্রশ্ন করে যাই রাজনীতির একটি প্রশ্ন যে আজকে একটা পত্রিকায় গণমাধ্যমে শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যমে খবর দেখছিলাম যে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি ঐক্য করতে প্রস্তুত মানে কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি এত বড় জনসমর্থন সমৃদ্ধ একটা দল সেখানে ডক্টর কামাল হোসেনকে নেতৃত্ব তো মানে তার নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বিএনপি জোটে যাবে এটি বিএনপি কেন করছে তাতে বিএনপির কতটা লাভ হবে এরকম একটা পর্যালোচনা আপনাদের কাছ থেকে জানবে একটা বিরতির পরে ফিরি দর্শক থাকুন সাথেই ফিরছি একটু পরে ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে যে প্রশ্নটি ছিল গোলাম মোর্তজা সেখানে আসি ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জোট হতে পারে এই অবস্থানে বিএনপি রাজি হচ্ছে সামনে একটা নির্বাচন এবং সেই নির্বাচনের আগে নানা রকমের মেরুকরণ হচ্ছে একটা জোট সেই জোটে অনেক বড় বড় নেতা আছে ছোট ছোট দলের অনেক বড় বড় নেতা আছেন সেই নেতাদের ভোটের রাজনীতি তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু জাতীয় বা আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিকভাবে কথা বলার ক্ষেত্রে তাদের এক ধরনের ভয় যাচ্ছে আপনি যে প্রশ্ন কোটি করেছেন সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর হচ্ছে এটি এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমে সংবাদ হিসেবে যে যেভাবে এসেছে বাস্তবে আমি যত দূর জানি বাস্তবে ভেতরে ওই পর্যন্ত আলাপ আলোচনা বা একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর মতো জায়গাতে আসেনি জোট করার আগে নানা রকমের কল্পনা নানা রকমের ইকুয়েশন নানা রকমের জল্পনা জল্পনা চলছে চলে এটি এখন আমরা যাদেরকে দেখছি তারা সবাই মিলেও একটি জোট হতে পারে যুক্তফ্রন্ট যেটা বলছি এর মধ্যে থেকে একজন দুইজন বের হয়ে যেতে পারে এখন মনে হচ্ছে যে এদের বিএনপির সঙ্গে যোগাযোগ অনেক ভালো ধরেন নির্বাচনের সামনে যে সময় আছে সেই সময়ে এদের ভেতর থেকে কারো কারো মনে হতে কারো কারো আবার দেখা যেতে পারে যে অন্য দিকে তাদের যোগাযোগ ভালো বিএনপি এদের কে ঐক্যবদ্ধ করে বা তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রেক্ষিতে বিএনপি যে সুবিধা নিতে চায় সেই সুবিধার নানাভাবে সরকারও নিতে চায় অর্থাৎ এখানে নানা রকমের খেলাধুলা হবে নানা রকমের ইকুয়েশন হবে ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি রাজনীতি করবে বা বিএনপি নির্বাচনে অংশ নিবে সেরকম কোনো সম্ভাবনা দেয় কোনো সম্ভাবনা দেখি না এটা কোনো বাস্তবতার মধ্যে মেলে না হতে পারে একটি জোট হতে পারে একটি জোট এবং সেই জোটটি ভিন্ন ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে থেকে রাজনীতি করতে পারে সেখানে ডক্টর কামাল হোসেন বি চৌধুরী বা অন্য যারা আছেন তাদের একটা ভয়েস থাকবে কিন্তু ডক্টর কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপি সহ একটি জোট হবে আমার কাছে মনে হয় না এখন পর্যন্ত সেরকম জায়গাতে গেছে আমি তার কোনো সম্ভাবনাও দেখি যেটা শোনা যাচ্ছে অর্থাৎ পত্র পত্রিকায় যেটা আসছে কয়েক দফা বৈঠক হয়েছে ডক্টর কামাল এবং মির্জা ফখরের মধ্যে এখানে ওরা তিন চারটা জিনিস সামনে রেখে এগুচ্ছে আমরা যেটা অন্তত গণমাধ্যমের বিভিন্ন নিউজে যেটা দেখি একটি হচ্ছে যে ডক্টর কামাল এবং বিএনপি কেন একসাথে সেটি হচ্ছে আন্দোলনের একটি জায়গায় যাতে কমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয় যেটা বিএনপিকে অনেক মাইলেজ দিবে ইফ ডক্টর কামাল অ্যান্ড মির্জা ফখরুল এখন ধরেন এখন তো বিএনপির বিজদলীয় জোটের নেতা তিনি তারা যদি এক মঞ্চে যান তাহলে একটা মাইলেজ পাবে বিএনপি অন্যদিকে ইলেকশান ইজ সামথিং ডিফারেন্ট হ্যাঁ ইলেকশানে এখন মাহি বি চৌধুরী বলছেন তারা দেশ আসন চাই হ্যাঁ এখন ইট ইজ অ্যানাদার রিয়েলিটি সিট শেয়ারিং ইজ ভেরি টিপিক্যাল কোন দেশ আসন দেয়া হবে বা কেন দিবে বিএনপি ইত্যাদি প্রশ্ন এসে যাবে তখন অন্যদিকে এগুলো কতগুলো জায়গায় আছে তারপর আবার অন্যদিকে মান্না যেটা বললেন যে তারা দুই বছর দেশ চালাতে চাই যদি জোট হয় ওক্য প্রক্রিয়া হয় আর বিএনপি তিন বছর চালাতে চায় এগুলো হচ্ছে আরেক হিসাব বলে এই যাবতীয় হিসাবের মধ্যে চিন্তা করতে হবে আমরা তারা কত দূর অগ্রসর হবে এখানে আমি যে এখন ঐক্য প্রক্রিয়া এটা নিয়ে খুব ইন্টারেস্টিং আমার কতগুলো অবজারভেশন আছে যেমন ধরুন ডক্টর কামাল তার যে শারীরিক অবস্থা বা তার যে রাজনৈতিক দলের অবস্থান মাঠের রাজনীতি করার মতো লোক কিন্তু তিনি না আসলে তার কখনো আমরা দেখি নাই এই অন্তত এই যে গত দশটি বছর আওয়ামী লীগ দেশ চালাচ্ছে আমি কখনোই কোনো ক্রাইসিসে মাঠে নেমে ইয়ে করা সেটা সেটা উনি মানে কখনো হয়নি এমনকি সেদিনও কিন্তু ওনাদের মধ্যে বিরোধ লেগে গেছে যেদিন তাদের যে রূপরেখাটি ঘোষিত হলো সেখানে এক পর্যায়ে যখন জানা গেল যে সরকার শহীদ মিনারে যেতে দিবে না ডক্টর কামাল বলল যে আমরা আইন ভেঙে কিন্তু কখনো ইয়ে যাব না আর রব বলে যে আমি যে কোনো মূল্যে শহীদ মিনারে যাব এখন এরকম অবস্থায় ডক্টর কামাল কিন্তু যাননি পত্রিকাগুলোতে আবার আসছিল যে গোয়েন্দা সংস্থা যারা ওখানে ছিলেন তারা বলছিলেন যে এরকম কোনো নির্দেশনা নাই আপনারা চাইলে শহীদ মিনারে যেতে পারেন না বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে নিষেধ করা হয়েছিল যে আপনারা এখানে আসেন না কারণ যেহেতু আপনাদেরকে আমরা অনুমতি দিই নাই ফলে আপনার আসাটা ঠিক হবে না তো এগুলো হচ্ছে ঘটনা এখন ডক্টর কামালরা ওই রাজনীতিটি করেন না যেটা মির্জা ফখরুলরা করেন দুই রাজনীতির মধ্যে কিন্তু একেবারে তফাৎটা অনেক স্পষ্ট 
কারণ আবার আরেকটি জিনিস ডক্টর কামালের একটি বক্তব্য নিয়ে অলরেডি বিতর্ক তৈরি হয়েছে যে জামাতের সঙ্গে তিনি কোনো জামাতের সঙ্গে যারা আছে তাদের সঙ্গে নাসাতি করবেন না আবার বিচুদ্ধের আরেকটি বক্তব্যের কাছে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ জামাত ইত্যাদি স্বাধীনতা বিরোধী ইত্যাদি নিয়েও একটা বিতর্ক তৈরি হচ্ছে আরেকটি বড় বিতর্ক হচ্ছে যে বিচৌধুরীরা কিন্তু যাচ্ছেন না ঐক্য ঐক্য প্রক্রিয়ার ঘোষণার দিন থেকে যাচ্ছেন না আরও একটি বিতর্ক হচ্ছে যে মির্জা সুলতান মনসুর এবং জাফরুল্লাহ চৌধুরী কার প্রতিনিধিত্ব করছেন কারণ এটি তো যুক্তফ্রন্ট এবং গণফোরামের মধ্যে একটি ঐক্য প্রক্রিয়া সঙ্গে আছে বিকল্পধারা ফলে এখানে অরাজনৈতিক লোকও আছেন যারা আবার যাদের কোনো রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম নয় তারাও আছেন এগুলো নিয়ে যেমন সেদিন ডক্টর কামালের পাশে বসে আছেন সুলতান মনসুর মান্না বসে আছে দূরে তাকে কোনোভাবে তোলাই যাচ্ছে না বসে আছে চেয়ারে এখন এগুলো নিয়ে নানা রকমের আবার ডক্টর কামালের মান্নার ব্যাপারে একটা অ্যালার্জিও আছে আমরা সেটা শুনেছি তার বাসায় যে বৈঠক হয়েছে সময় কিছু মানে অপ্রীতিকর প্রশ্নও করেছিল তো এগুলো নিয়ে এখন এই অবস্থায় এই জোটটি কীভাবে আগায় তবে বিএনপির দিক থেকে একটা আমি যেটা অন্তত নিউজগুলো দেখে যেটা মূল্যায়ন করতে পারি এক ধরনের ডেসপারেশন আছে যে ডক্টর কামালদেরকে আনা যায় কিনা কোনোভাবে কারণ তাতে তাদের দুটো জিনিস লাভ হবে হ্যাঁ ছাড় দিতে হচ্ছে তাতে দুটো জিনিস তাদের লাভ হবে একটি হচ্ছে তাদের সম্পর্কে যে ইমেজ ক্রাইসিস জামাত বা ধর্মভিত্তিক ইয়ে সেখানে কিছুটা ডক্টর কামাল রাজু হলে সেটা ডিফিউজ হবে অন্যদিকে জাতীয় যে দেশের সকল মানুষ সরকারের বিরুদ্ধে এরকম একটি অবস্থান তৈরি করা অনেক বেশি সহজ হবে সেই চিন্তা থেকে বোধ হয় তারা এটাও মানতে যেটি আমরা দেখতে পাচ্ছি এটাও মানতে রাজি আছেন যে ডক্টর কামাল যদি নেতৃত্ব দেন সেটি তবে বাস্তবে কতখানি হবে কারণ সামনে আমাদের হচ্ছে কি এই প্রক্রিয়াগুলো যদি আরও ছ মাস আগে হতো তাহলে এক ধরনের পলিটিক্যাল রিয়েলিটির মুখোমুখি হতো আর এখন যেহেতু নির্বাচনের মাত্র মানে সরকার ভেঙে দেওয়ার এক মাস আগে তার পলিটিক্যাল রিয়েলিটিটা ডিফারেন্ট দু ধরনের রাজনৈতিক বাস্তবতা মাঠে বিলং করত ফলে ইট ইস টু লেট এরকম একটা প্ল্যাটফর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চিন্তা চেতনার করে এবং একটা শেপ নিয়ে কারণ হয় কি একটা লম্বা সময় ধরে দেশ জুড়ে যেতে হয় আমি সেদিন খুলনাই এই ঐক্য প্রক্রিয়ার জনসমাবেশটি দেখছিলাম সেটি নিচে দেখবেন একটা ওই ব্যানারটা যদি খেয়াল করেন ব্যানারের নিচে কিন্তু আয়োজনে লেখা আছে জাসত মানে ঐক্য প্রক্রিয়ার পক্ষে বা গণ ফোরামের পক্ষে খুলনায় একটা মহাসমাবেশ করা সম্ভব না এবং আপনি যদি ওই জনসভার কেউ কিন্তু মাঠের দৃশ্যটি কেউ দেখায়নি আমি যাই না টেলিভিশনে কেউ দেখেছেন কিনা আমিও দেখিনি দেখলাম খালি মন মন্ত্রর দিকে তাকায় আছে কারণ এই সেখানে যেটি মান্না একটি ইন্টারভিউতে খুব চমৎকার করে বলেছেন যে তারা যদি বিএনপির যে কর্মী বা দলের দলীয় সমাবেশে এই সাপোর্টটি পান অন্যদিকে তাদের যে পাঁচ দফার এবং সংস্কার প্রস্তাবের যে সাত দফা এগুলো নিয়ে বিএনপির সাথে আনতে পারেন দুদিক থেকে লাভ আছে সেখানে কতগুলো দাবি আছে তো কমন সেটি হচ্ছে এই সরকারের অধীনে নির্বাচনে যাবেন না কতগুলো দাবি আছে কমন নির্বাচন কমিশন কি করতে হবে খালি একটি দাবির জায়গায় একটু ভিন্নতা আছে সেটি হচ্ছে বেগম জিয়ার মুক্তি দিতে হবে আমি মনে করি না যেটা ডক্টর কামাল চান এবং মান্নাও পরিষ্কার করে বলেছেন যে আমরা এভাবে চাই না তবে এটা চাই যদি জামিনে তিনি মুক্তি পান সেখানে তিনি বলছেন যে সরকার এবং গোয়েন্দা সংস্থার চাপেই তাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে এবং দেশ ছেড়ে নির্বাসিত হতে তিনি বাধ্য হয়েছেন এটি নিয়ে একটা আলোচনা চলছে এই বক্তব্য মানে তার আত্মজীবনীতে লেখা এই বক্তব্য এটার গুরুত্ব কতটা গোলাম মর্তুজা এই সময় এসে যখন তিনি প্রধান বিচারপতি নিয়ে এবং দেশের বাইরে অবস্থান করছেন আমাদের রাজনৈতিক মহলে তো ইতোমধ্যে এটা নিয়ে বক্তব্য এবং পাল্টা বক্তব্য চলে আসে প্রধান বিচারপতির ইস্যুটা যখন এই ইস্যুটা যখন সামনে আসে পুরো ব্যাপারটি খুব অস্বাভাবিক ছিল পুরো ব্যাপারের পুরো ঘটনার রায় দেওয়ার পরের থেকে সংশোধনী রায় দেওয়ার পরের থেকে যা যা ঘটনা ঘটেছে কোনোটি খুব স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না পুরোটাই অস্বাভাবিক ঘটনা ছিল রায় দেয়া রায়ের প্রেক্ষিতে যে প্রতিক্রিয়া রাজনীতিবিদদের যে প্রতিক্রিয়া সেই প্রতিক্রিয়াগুলো খুব অস্বাভাবিক ছিল এবং সেই সময়টিতে যে বিষয়গুলো আলোচনায় ছিল গণমাধ্যমেও যে বিষয়গুলো প্রচার হয়েছে গুঞ্জন ছিল যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলোর অনেক কিছু যদি আমি পুরো বইটি পড়িনি বিবিসির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বিবিসি যে প্রতিবেদনটি করেছে সেটি দেখেছি আর যেহেতু এর পিডিএফ ফাইল পাওয়া যায় পিডিএফ ফাইলটি দেখেছি যেহেতু ছয়শো পৃষ্ঠার বই আমি পড়িনি এখনও পড়ব হয়তো বা তো এখানে পাওয়া যাচ্ছে না আমার জন্য যেটা দেখলাম যে শুধুমাত্র দশটা প্যারাগ্রাফ পাওয়া যাচ্ছে না না পুরো 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 ছয়শো পৃষ্ঠার বইটি পাওয়া যায় আছে এটা আমার আমার কাছেও আছে পিডিএফ ফাইলটি এটি পাওয়া যাচ্ছে গতকালকে থেকেই আমি দেখেছি পাওয়া যাচ্ছে এটা পড়ার সুযোগ আছে কিন্তু এইখানে 
গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে প্রতিক্রিয়া আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া সাধারণভাবে আলোচনা আওয়ামী লীগের পক্ষে বলা হচ্ছে যে অন্তর্জালা থেকে তিনি কথা বলছেন আওয়ামী লীগ এই কথা বলতেই পারে আমার প্রশ্নটি অন্য জায়গাতে এই প্রসঙ্গটি ওবায়দুল কাদের যেটি বলছেন যে তিনি প্রধান বিচারপতি থাকা অবস্থাতে এই কথা বলে এই কথাটি আমি বুঝতে পারিনি প্রধান বিচারপতি থাকা অবস্থাতে তিনি এটি বলবেন কিভাবে তিনি যে সময় থাকলেন সেই সময়ই তো সংকটটা তৈরি হলো তখন তিনি অসুস্থ নয় কিন্তু তাকে অসুস্থ বানানোর যে প্রক্রিয়া তৈরি হলো এটা বলা হলো এখন তিনি গণমাধ্যমে যেটি লিখলেন তার কোনো সদ উত্তর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেয়া হয়নি সেই সময় এই বইটির গুরুত্ব আরও যে কারণে সেইটি কারণ হচ্ছে বিচারপতি এস কে সিনহাকে যখন তিনি দেশের বাইরে চলে গেলেন তখন তো এরকম একটি অবস্থা তৈরি হলো যে তিনি তাকে জোর করে পাঠিয়ে দেয়া হচ্ছে কি না তিনি অসুস্থ না কিন্তু তাকে অসুস্থ বানানো হচ্ছে কি না এই জবাবগুলো যেহেতু আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে দেয়া গেল না সেই সময় গণমাধ্যমে একটি প্রসঙ্গ আসলো যে তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট করে এগারোটি অভিযোগ নানা রকমের নৈতিক স্খলন থেকে শুরু করে আর্থিক দুর্নীতি নীতি দুর্নীতি পর্যন্ত অভিযোগ কিন্তু আওয়ামী লীগের এখন যে কথাগুলো বলছে এবং সামনে বলবে আওয়ামী লীগ তুলনামূলকভাবে একটা অসুবিধাজনক অবস্থানে আছে সরকার তুলনামূলকভাবে কিছুটা অসুবিধাজনক আছে অসুবিধাজনক অবস্থানে আছে আমার কাছে মনে হচ্ছে এই কারণে যে যে এগারোটি অভিযোগের কথা আপনি বললেন সেই অভিযোগের যদি একটি অভিযোগও সত্যি হয় তদন্তে যদি প্রমাণ হয় প্রথমত কথা তাকে বিদেশে পাঠানোর কোনো সুযোগ নাই পাঠানো যায় না তার ভিত তদন্তের ভিত্তিতে তার তদন্তের ভিত্তিতে তার বিচার হওয়া দরকার সেই তদন্তের ভিত ভিত্তিতে বিচারের উদ্যোগ না নিয়ে তাকে বিদেশে পাঠানো হয় কিন্তু বিদেশে পাঠানো হচ্ছে সরকার তো বলছে না যে তারা পাঠিয়ে সরকার বলছে না কিন্তু ঘটনাক্রম অনেক কিছু প্রমাণ করছে অনেক কিছু মানুষকে ধারণা দিচ্ছে একটি ব্যাপার আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে সেই যে এগারোটি অভিযোগ অভিযোগের বিষয়টি তো ঠিক সরকারের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লোক বলেছে কিন্তু আজকে পর্যন্ত এই কয়েক মাসে সেই তদন্ত কি হয়েছে আদৌ কোনো তদন্ত হয়েছে আপনারা এখন বলছেন যে কথা বলছে বলেছেন বা এখন হয়তো যে কথা বলবেন সেই কথাগুলো কিসের ভিত্তিতে বলবেন আপনি এত গুরুতর অভিযোগ প্রধান বিচারপতি আপনারা বানিয়েছিলেন তাহলে বানানোর আগে খবর নেয় নেই এটি একটি দুর্বলতা আপনাদের এত গুরুতর অভিযোগ অর্থ নিয়ে তিনি মামলার ইয়ে করলেন তার নৈতিক স্খলনজনিত যে ঘটনা থাকলো কোন একটি ঘটনার আপনারা তদন্ত করলেন না আপনারা শুধু কথা বললেন কথা তো আমরা বলি কথা তো বিরোধী দল বলে গণমা আমরা লিখি তো আপনাদের কাজ তো সেটি তদন্ত করে মানুষের সামনে জানানো আপনারা এখন কথা বলছেন ডিসকাশনরা বই লিখেছে দেখে এই গত কয়েক মাস আপনারা তদন্ত করলেন না কেন আপনারা যদি তদন্ত করতেন আমরা তার প্রেক্ষিতে জানতে পারতাম যে একজন বিচারপতি কতটা অসৎ কতটা অনৈতিক কিন্তু সেটি যখন বললেন না এখন তার বই লেখার প্রেক্ষিতে যদি আবার আপনারা বলেন আমার ধারণা এটি বললে সত্য কোনটা আমরা জানি না যেহেতু তদন্ত হয়নি কিন্তু সত্য যেটাই থাকুক না কেন সাধারণ মানুষের একটা পারসেপশন তৈরি এবং সেই পারসেপশনটা সরকার যা বলে সেইটা আমার ধারণা যে কম বিশ্বাস হয় সাধারণ জনমানুষ আপনার কি পর্যালোচনা সরকারের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে কিনা প্রথমত কথা হচ্ছে বিচারপতি এস কে সিংহা সুরেন্দ্র কুমার সিংহা বাংলাদেশের মণিপুরী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্প্রদায়ের একজন ধর্মীয় পরিচয় ধানকারী এবং বাংলাদেশে কখনোই এই লেভেল থেকে কখনো বিচারপতি হননি তারপরে যখন তিনি হলেন আমরা কখনো কোনো বিচারপতিকে এত বেশি সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে দেখি নাই যে কোনো অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বক্তব্য রাখেন হঠাৎ করে একদিন আদালতে তিনি বলে বসলেন যে আমি শান্তি কমিটির সদস্য ছিলাম এটা আনওয়ান্টেড ছিল মানে এটা কোনো আলোচনার বিষয়ও ছিল না নিজের থেকে বলেছেন তিনি তারপরে আমরা শুনলাম যে তার সঙ্গে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী যুদ্ধ অপরাধের তার পরিবারের সদস্যরা দেখা করেছেন এবং তিনি অস্বীকার করেননি সেটা তারপরে এই নানা বিষয় তার মধ্যে ত্রয়োদশ সংশোধনে চলে আসলো আসার পরে রায় নিয়ে নানা রকম সরকারের সঙ্গে তার একটা টানা পূর্ণ তৈরি হলো সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টা একটা অস্বস্তিকর কোনো বিচারপতি আমি জানি না যে এইভাবে এত অল্প সময়ের মধ্যে রিটায়ারমেন্টের এখনও কিন্তু মাত্র সাত আট মাস গেছে তার মধ্যে একটা বইও লিখে ফেলেছেন তিনি নর্মালি বিচারপতিরা অনেক বেশি যে মর্যাদার আসনটি করেন সেটি জায়গা থেকে আমার মনে হয় এস কে সিংহার যদি বিদেশ যাওয়া না যাওয়া এই দিয়ে বলা গেটের মধ্যে সাংবাদিকদের ডাকা কথা বলা পুরো জিনিসটাই না আমার কাছে কি সরকার কি বিচারপতি যে প্রতিষ্ঠান এগুলো তো কতগুলো প্রতিষ্ঠান আমি কি মনে করি যে এগুলো আন্ডার মাইন্ড হয়েছে একেবারে টোটালি আর একজন বিচারপতির বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হয়েছে টাকা কোত্থেকে আসলো বাড়ি বিক্রি করলো কাজের লোকের নামে ব্যাংক লোন হলো এই টাকা জমা হলো ওনার অ্যাকাউন্টে এগুলো খুবই অস্বস্তিকর কতগুলো বিষয় আমাদের মানে সত্যি করতে বলতে কি এগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায় এগুলো নিয়ে হয়তো অনেক ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করা যায় এগুলো নিয়ে কাউকে ওই আইনি উনি বলেছেন যে আইনি প্রক্রিয়া করে ব
এগুলো আমরা এই জায়গা থেকে এই অ্যাঙ্গেলও যদি বিচার করি আমি মনে করি যে পুরো বিষয়টা আমাদের জন্য খুব দুঃখজনক মানে এই কি সরকার কি বিচারক কি প্রধান বিচারক চার বিচারপতি উনার সহকর্মী বললাম আমরা ওনার সাথে কাজ করব না এই যে বিষয়গুলো এগুলো আমাদের জন্য খুব আমরা কি স্বাধীনতার সাতচল্লিশ বছর পরও বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট আদালত এগুলো কি কোনো একটা মর্যাদার জায়গায় যাবে না আমাদের তো ইতিহাস অনেক গৌরব মানে গৌরব জল ইতিহাস কিন্তু কোথায় আমরা নামিয়ে নিয়ে এসছি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এটা খুবই দুঃখজনক আমার মনে হয় যে এই বইটা নিয়ে আরও বিতর্ক হবে এই বইটা নিয়ে আরও আলোচনা হবে পুরোটা পড়া হলে তখন অনেক অনেক এলিমেন্টস আছে আমি পুরোটা জানি আমরা যে আমি কিছু কিছু একসাপ যেটা ছাপা হয়েছে আজকে তাতেই হয়তো অনেকগুলো বিষয় চলে এসছে যে কি কি বিষয় তিনি আদালত গঠন নিয়ে কি বক্তব্য করেছেন এবং যথা যথারীতি এটাও কিন্তু একটা পলিটিক্সের বিষয় হয়ে যাচ্ছে আজকে বিএনপি কিন্তু এর উপর একটা প্রেস কনফারেন্সও করে ফেলেছে উচিত মানে হওয়া ঠিক না আর কি এগুলো বিষয় উনি একটা বই লিখেছেন এখন হয়তো যে যার মতো করে রাজনৈতিক সুবিধা মানে রাজনৈতিক সুবিধা অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য পরিবারের সাথে তিনি দেখা করছেন লন্ডনে এরকম কথাও আছে একটা বিরতিতে যেতে হবে এই মুহূর্তে বিরতির পরে অনলাইনের কিছু খবর আপনাদেরকে জানিয়ে দেবো দর্শক থাকুন সাথে ফিরলাম সংবাদ সম্প্রসারণে দেখে নিয়ে অনলাইনে কি কি খবর আছে সবশেষ প্রথম আলোতে সাকিবের জবাব পাচ্ছে না আফগানিস্তান খেলা চলছে আওয়ামী লীগ বা বিএনপির মেরুকরণে নেই বামজোট এটি জানাচ্ছেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বাংলাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী নয় কোটি অনেক 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 বেশি সংখ্যাটা হয়ে গেছে তিতাসের এমডি সহ আট কর্মকর্তাকে দুদকের তলব গণমাধ্যমের হাত পা বাধা রিজভির একটি বক্তব্য দেখছি একটু উপরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন একটি কথা বলছেন একটু উপরে যেতে হবে এই তো গণমাধ্যমের হাত পা বাঁধতে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন রিজভি বলছেন সাংবাদিকদের যে এত আপত্তির মুখে এই আইনটি পাশ হয়ে গেল এখন সাংবাদিকরা কি করবে এটা মেনে নেবে নাকি আরো কোনো পদক্ষেপ নেবে অনানুষ্ঠানিক কথাবার্তা বলেছি সম্পাদকরা আগামী বাইশ তারিখে আমাদের একটা মিটিং আছে আমরা কিছু কর্মসূচি আছে যেগুলো আমি এই মুহূর্তে বলতে চাচ্ছি না কারণ এগুলো আমার মিটিং থেকে সিদ্ধান্ত হবে আর অন্যান্য যে সমস্ত পেশাজীবী সংগঠন আছে সাংবাদিকদের বিএফএসএ ডিউজে প্রেস ক্লাব সবাইকে নিয়ে আমরা একটা কমন প্ল্যাটফর্ম করার চেষ্টা করছি যেখান থেকে আমরা আমাদের প্রতিবাদটা অব্যাহত রাখবো আমরা কি করতে পারি আর আমরা হয়তো আমাদের এই আমাদের যে অনুযোগ আমাদের যে অবজারভে মানে রিজার্ভেশন এগুলো আমরা কন্টিনিউস বলে যাবো এবং আরও আরও কনে এরা হয়তো সুস্পষ্টভাবে কোন কোন জায়গাগুলো কেন আমাদের জন্য ইয়ে আমাদের আপত্তির জায়গা সেটি আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো আমরা আবার এমন কি আমাদেরকে সংসদীয় কমিটিতে ডাকা হয়েছিল সেখানে আমাদের সাথে আরো অন্যান্য অন্যান্য জনকেও ডাকা হয়েছিল বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনকে ডাকা হয়েছিল কিন্তু কোনোটাই তো না কোনোটাই তো তারা গ্রাহ্য করলেন তারা সেখানে এখানে শ্যামলদা যে কথাগুলো বলেছেন তার সঙ্গে যোগ করা যে এইখানে একটা কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হলো এবং সেই কৌশলটা বেশ বিভ্রান্তিকর যখন কথা বলা হচ্ছিল তখন বলা হচ্ছে যে সাংবাদিক সহ সবার সঙ্গে লাইন বাই লাইন কথা বলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আইনটি করা হয়েছে আলোচনা করেছেন এই অংশটুকু সঠিক কিন্তু সিদ্ধান্তটা তা নিয়েছেন আলোচনা যা হয়েছিল মতামত যা দেওয়া হয়েছিল সেটাকে বাদ দিয়ে সুতরাং আপনারা যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে কৌশলটি নিলেন এটি খুব ভালো কথা হলো না মানুষের সামনে যখন কথা বলছেন তখন সেই কথার একটা শক্ত ভিত্তি থাকা দরকার আপনি যখন মন্ত্রী হিসেবে কথা বলছেন আরেকটি বিষয় শেষ বক্তব্য যেটা এই জায়গাটার মূল বক্তব্য এই আইনটি যে প্রক্রিয়ায় যেভাবে পাস হলো এইটার যদি প্রয়োগ শুরু হয় প্রয়োগ শুরু হবে কারণ পুলিশের হাতে যখন আপনি ক্ষমতা দিয়েছেন আপনার এই কাগজে দেশ বিরোধী কিছু লেখা আছে পুলিশ মনে করলে সেটা তল্লাশি করতে পারবে এই কাগজ জব্দ করতে পারবে আপনাকে গ্রেপ্তারও করতে পারবে সুতরাং এই প্রয়োগ শুরু হবে এবং এই প্রয়োগটা শুরু হলে স্বাধীন সাংবাদিকতা স্বাধীন গণমাধ্যম এবং মত প্রকাশের যে স্বাধীনতা এটি অক্ষুণ্ণ থাকার কোনো এই জায়গাটিতেই সাংবাদিকরা আপত্তি তুলেছিল যেটি আসলে কোনো সমাধান হল না ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে সংবাদ সম্প্রসারণে আসবার জন্য দর্শক সবাইকে ধন্যবাদ ভালো থাকবেন